ஹலோ அவர்வன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம டெஃபனேஷன் பார்த்துடலாம் லெட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் என் டு ஆர் என் அப்படிங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் ஆர் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ரியல் நம்பர் என் இஸ் யுவர் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர் இஸ் எ ரியல் நம்பர் ஓகேவா ஸோ என் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏஎன் ஓகே தென் த சீக்வன்ஸ் ஈஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏஎன் வேர் ஏஎன் இஸ் த எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து எங்கே போகுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா என்கிற நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து ஒரு ரியல் நம்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம எஃப்னு வைக்கிறோம் ஓகே எப்படி டிஃபைன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏஎன் இப்போ என் அப்படிங்க நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறனால ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு என் வரையும் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்னுக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஓகே தட் இஸ் வாட் யுவர் ஏஎன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நேஷனல் நம்பருக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்ளை ஆகும்போது ஏ டூ ஸோ அதே போல் லாஸ்ட் அப் டு அண்ட் ஸோ ஒன் விக்கெட் ஏ என் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு ரியல் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் என்னதுன்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே தென் த சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஏ என் ஓகே ஸோ ஏ என் அப்படிங்கிறது இஸ் எந்த டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ம் தான் எந்த டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா ஏ ஒன் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ டூ எடுத்தோம்னா செகண்ட் டேர்ம் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஜென்ரலி த சீக்வன்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் இனுமுலேட்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் இன் அன் ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனுமரேட்டிங் அதாவது எந்த வரிசைப்படுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டராக வரிசைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் யுவர் சீக்வன்ஸ் அல்லது எலமெண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் எந்த ஸோ லென்த் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் பார்க்கலாம் அது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ சீக்வன்ஸ் இந்த ஒரு சீக்வன்ஸில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆட் நம்பர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்போ இது என்னோட சீக்வன்ஸ் ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது என்ன ஆர்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் தான் லென்த் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம் பார்க்கலாம் த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டிஜஸ் ஓகே என்ன ஆர்டரில் நான் எடுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எனுமரேட்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் என்ன ஆர்டர்னா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இன்டீஜியர்ஸ் அப்போ என்னென்னா வரும் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ இங்கே என்னோடய லென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என்னால் எவ்வளோனு சொல்லவே முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் ஓகே இங்கே என்னோடய என்ன சீக்வன்ஸ் ஆர்டர் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ அதே தான் வரும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே என்னோடய லென்த் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி தான் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி நேச்சுரல் நம்பர் இப்போ என்ன இன்னும் இங்கே ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பரோட ஸ்கொயர் மட்டும் நடக்கிறேன் ஓகே அப்போ எப்படி கிடைக்கும் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் அண்ட் ஸோ ஒன் என் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இப்போ இங்கே என்னோட லென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என் ஸ்கொயர் என்னோட என்ன சொல்ல முடியாது பட் ஃபைனட் வேல்யூ தான் என் ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் என் டு ஆர் என்னென்ன என்னென்ன சொல்லியிருக்கு நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்கு ஆர் அப்படிங்கிறது இஸ் எ ரியல் நம்பர் ஓகே எப்படி டிஃபைன் ஆகுது எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் அதாவது நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து நான் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கும்போது அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அப்படி எடுக்கும்போது ரியல் நம்பரில் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை ஆகி போகும்போது எனக்கு எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயராக கிடைக்குது ஓகேவா என் ஸ்கொயராக கிடைக்கும் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்போ ஒன் எடுத்தனா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் என்ன கிடைக்கும் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் அடுத்து செகண்ட் நேச்சுரல் நம்பர் டூ எடுக்கிறேன் அப்போ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்போ த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் என் ஸ்கொயர் ஓகே தட் இஸ் வாட் மை ரேஞ்ச் இப்போ இதான் என்னோடய ரேஞ்ச் ஆஃப் தி சீக்வன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே அவன் ஒரு எக்ஸாம் பார்க்கலாம் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆசிலேட்டிங் அப்
நம்ம இன்டர்வல் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது ஏ பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆர் இஸ் யூ ரியல் நம்பர் இப்போ ஆர் ரியல் நம்பர்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஏ அண்ட் பி ஸோ இது எப்படி ரிலேஷனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து இஸ் லெஸ் தென் பியாக இருக்குது ஓகே அதுதான் ரிலேஷன் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைனைட் இன்டர்வல் அண்ட் இன்ஃபைனைட் இன்டர்வல் அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஓகே ஃபைனைட் இன்டர்வல்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா பவுண்டட் இன்டர்வல் அதாவது நம்மள ஒரு எல்லைக்குள்ளே நம்ம சொல்ல முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதான் ஃபைனைட் இன்டர்வல் ஸோ ஒரு எல்லையே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கும் போது அது இன்ஃபைனைட் இன்டர்வல்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஃபோர் டைப்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் அடுத்து ஓப்பன் இன்டர்வல் ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் அல்லது க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இதை ரெண்டுத்தையுமே நம்ம காமனாக எப்படி சொல்லலாம்னா ஹாஃப் க்ளோஸ்ட் இல்லை ஹாஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் அப்படி கூட சொல்லலாம் ஓகே ஸோ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி ஸோ அப்படின்னா ஏவும் இன்க்ளூட் ஆகும் பி இன்க்ளூட் ஆகும் தஃபோ எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் தான் நம்ம எடுத்திருக்கேன் ஏபிக்குள்ளே எந்த ஒரு எக்ஸ் வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏ இன்க்ளூட் ஆகுது ஏ எஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பி நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் அப்படிங்கும் போது ஏகமா பி ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏகமா பி ஸோ அந்த எக்ஸ் ஏ பிக்குள்ளே நான் ஒரு எக்ஸ் எடுக்கிறேன் அந்த எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஏரியல் நம்பர் தான் ஸோ ஏ வந்து அண்ட் பி ரெண்டுமே வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது ஓகே இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் லஃபோ ஏ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ்ட் ஏ வந்து ஓப்பனாக இருக்குது பி க்ளோஸ்டாக இருக்குது அஃபோ எக்ஸ் அதே போல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏரியல் நம்பர் இப்போ ஏ வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் அண்ட் பி வந்து இன்க்ளூடட் ஸோ ஏ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு பி நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ வந்து இஸ் இன்க்ளூட் பி இஸ் எக்ஸ்க்ளூட் அஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஸோ இன்டர்வலில் நெக்ஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபனைட் இன்டர்வல் அதாவது இன்ஃபனைட் வழி போயிட்டு இருக்கும் ஏ பி அதாவது ரெண்டு ஒரு எல்லைக்குள்ளே நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ அதே போல் தான் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஓப்பன் ஓகே அஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகே எக்ஸ் ஏலேருந்து அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா இன்ஃபினிட்டி இதாக ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு வராது ஏன்னா இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி டூ ஏ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஓகே தஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகே ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர் தான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்டாக நம்ம வந்து க்ளோஸ்ட் ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் செகண்ட் ஒன்று ஓப்பன் ர